Здравейте, драги кулинари! Аз съм Тодо. Добре дошли в нашия канал по виртуално от кухнята. Днес ще приготвя кифлички с шоколад. Много вкусни. Даже бих казал престрастяващо вкусни. Трябва да направите повече от тях. Ето и необходимите продукти. Килограм 140 грама брашно предварително пресято. Две чайни лъжички сол, 4 супини лъжици захар, 22 грама суха мая, ако използвате прясна, около 40-40 и няколко грама ще ви трябва, 200 мл. топла вода ни трябват, 400 мл. топло прясно мляко, тук имаме 2 белтъка, т.е. 4 белтъка и 2 жълтъка, 120 мл. олио, 60 г. клеве масло, на стайна температура трябва да бъде, 400 г. течен шоколад и 2 жълтъка за намазване и малко захар кристална за поръсване на самите кифлички. Сега започваме първо с Вместването на тестото, както винаги, оформяме кладенче. В кладенчето прибавяме млякото. Водата. Захарта. Маята. Ще поръсим ето така маята. И ще изчакаме 5-10 минутки съвсем леко маята да набъбне, след което ще продължим. Ето приятели, маята ни вече леко почне да набъбва. Сега прибавяме олиото. Прибавяме и яйцата. 4 бълтъка, 2 жълтъка. Така. И започваме да месим. Трябва да се получи меко тесто. Леко сега като го замесим, леко ще прибавим към края солта. маслото. Когато започне да се заформя тестото, прибавяме солта и маслото. Продължаваме да месим. Трябва да се получи гладко пухково тесто. Домесваме тестото на плота. Няма да слагате прекалено много брашно. Малко. Трябва леко да липне. Вижте колко е мекичко. И пухкаво. Тестото ни е готово. Сега връзваме малко купата. С брашенце. Върляме тестото. И покриваме с една кърпичка. Ще оставим тестото да втасва за около един час, след което ще продължим с приготвянето на Нашите кифлички са шоколад. Ето, приятели, един час по-късно. Вижте как изглежда тестото. Доста е набъбнало. Сега ще оформим кифличките. Набръщаваме добре плота. Ще извадим 
Защото Разделяме тестото на две, две равни части. Едната по-друга ще я оставя. Ще ни излязат две тавички с кифлички с шоколад. Означава от 12 в тавичка към 24 кифлички трябва да направим. Оформяме си го на кръг. И сега с почилката ще разточим един голям кръг. Колко е пухка въобразуват се балони, това означава, че тестото е точно както трябва. Ето, разточих тестото с дебелина около половин сантиметър. Сега с помощта на нож за пици ще го нарежем на 12 части. Ето така. И всяка част на 3. Сега ще напълним с шоколад. Шоколад на всички. Ето в този край. След като сме сложили шоколада, сега трябва да ме вием, леко притискаме и ето така ме виваме. Да си получат ето такива, като колесанчета. Леко завъртаме, като полумесец и подреждаме в тавичка с хартия за печени, леко намазнена. Ето така. И продължаваме да навиваме. Ето камерата на сам. Завиваме. Без да натискаме. Съвсем леко само. И после леко. Ето така. Подреждаме. Продължаваме така, докато навием всички кифлички. Ето, приятели, така изглеждат кифличките, вече навити. <към> Може да направите половин доза, излизат 12 толкова големи. По желание може да направите и по-малки, но не ви препоръчвам, защото ще се изгуби пухкавостта. Сега, след като са вече навити, 
Покриваме ги отново с една чиста кърпичка и ще ги оставим още 30 минути. Още малко да се дофтаса тестото, след което ще се включим и ще ги сложим да се пекат. Ето, приятели, 30 минути по-късно. Кифличките са вече готови. Връзат във фурната. Ето така изглеждат. Сега ще направя само едната тава първоначално. И ги слагам да се пекат. Сега само ще ги намажем. Към жълтъка прибавяме малко олио. Намазваме внимателно кифличките от всички страни. Трябва добре да са намазани, за да станат хубави златисти. Ще бъдат много пухкави. Сега След като ги намажем, поръсваме всяка кифличка с захар. По-малко захар. Кифлите са поръсвани с захар. Сега слагаме ги да се пекат в средата на фурната. Фурната е предварително загрята на 180 градуса. Ще печем точно 25 минути. Ще се видим след малко, когато ще извадим кифличките. Ето, приятели, 25 минути по-късно. Кифличките са вече готови. Още топли-топли. Вижте колко са меки. Пухкави. Разкъсваме една кифличка. Ето вижте ги отдолу. Перфектно са изпечени. Няма кой да се говорим повече. Ето вижте отвътре. На конце са. Шоколад, че има. Като от фурните като от едно време от фурните кифли са шоколад. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал по Виртуално от кухнята. Ако ви харесват нашите рецепти, харесвайте, споделяйте и коментирайте. Така адски много ни помагайте да се развиваме. Натискайте и камбанката, за да получавате известия, когато качим нова рецепта. Аз бях Тодор, довиждане и до нови срещи!